அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஸ்கிமிட் ட்ரிகர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்கிமிட் ட்ரிகர் ஸோ கம்பேரட்டருடைய இன்னொரு மாடிஃபைடு ஃபார்ம் அதாவது கம்பேரட்டர் வித்திய ஃபீட்பேக்கு அதுதான் வந்து ஸ்கிமிட் ட்ரிகர் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஸ்கிமிட் ட்ரிகரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட் வித் ஃபீட்பேக் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம கம்பேரட்டர் பற்றி செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முதல்ல கம்பேரட்டர் வீடியோவை பார்த்துட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கிமிட் ட்ரிகருக்கு நீங்கள் வாங்க ஸோ இந்த ஸ்கிமிட் ட்ரிகருங்கிறது என்னென்னா உங்கள் கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ரைட்டா ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்காக இருக்குது ஸோ அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஸ்கிமிட் ட்ரிகர் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் எப்போல்லாம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு கொடுக்குறோமோ அதுக்கு பேர் வந்து என்னது ரீஜெனரேட்டிவ் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட்டில் ஃபீட்பேக்கை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட்டில் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரீஜெனரேட்டிவ் கம்பேரட்டர் ஸோ சர்க்கியூட்டில் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா அது வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் சர்க்கியூட்டு இது கம்பேரட்டர் ஸோ எவ்வாறு ஹேவிங் எ கம்பேரட்டர் வித் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ரீஜெனரேட்டிவ் கம்பேரட்டர் ஓகேவா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து என்னது ரீஜெனரேட்டிவ் கம்பேரட்டர் ரைட்டா ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸு ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கெயின் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஸோ ஓவரால் கெயின் ஸோ அட் தட் கெயின் வேல்யூ கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ இஃப் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆடட் டு தி கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட் then the gain value can be increased greatly so gain value va nalla increase pannikalam seri ipa theoretical concept ku varom so theoretically la vandha enna na ungalku theriyum beta into a ol open loop gain a ol so minus beta a ol term so idha vandha enna pandranga na it is suggested to unity so apdi ipa adjust pannum bodhu enna agudhu appadina closed loop irukku la AVF, Closed Loop Gain, AVF, Feedback கூட வரதில்ல அதனால் எஃப் நீங்கள் டினோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஏவிஎஃப்ங்கிறது வந்து கெயின் வித் ஃபீட்பேக் அதாவது க்ளோஸ்டு லூப் கெயின் ஸோ அந்த கெயின் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் பிகம் இன்ஃபினைட் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட்டில் அவுட்புட் சே சுவிச் ஓவர் ஆகிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்ரப்ட் சுவிச் ஓவராக இருக்குது அதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக சுவிச் ஓவர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னது தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் ஸோ வென் யூ டீல் தியரட்டிக்கலி மைனஸ் பீட்டா ஏஓஎல் வந்து யூனிட்டியில் இருக்கும் ஏவிஎஃப் இருக்குல்ல க்ளோஸ்டு லூப் கெயின் ஸோ அது வந்து இன்ஃபினைட்டில் இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ட்ரான்சிஷன் இருக்குல்ல கம்பேரட்டரில் ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷன்லேருந்து மைனஸ் வி சேச்சுரேஷன் அல்லது மைனஸ் வி சேச்சுரேஷன்லேருந்து ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனுக்கு போகுதுல்ல அந்த சுவிச் ஓவர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அப்ரப்டு ட்ரான்சிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது என்னென்னா யூனிட்டி கெயின் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபிக்ஸடாக வைக்க முடியாது ஸோ யூனிட்டி கெயின் இஸ் நாட் பாசிபிள் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா ஒன்று வந்து டியூ டு தி வேரியேஷன் இன் சப்ளை வோல்டேஜ் அண்டு டெம்பரேச்சர் ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது யூனிட்டி கெயினை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் சர்க்கியூட்டில் ஃபிக்ஸடாக வைக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க கெயின் வேல்யூவை கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டியாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எ கெயின் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டி இஸ் சோசன் ரைட்டா இவ்வளோதான் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டு இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் கம்பேரட்டர் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதனால் கெயின் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுது தியரட்டிக்கலாக மைனஸ் பீட்டா ஏஓஎல் வந்து யூனிட்டி ஆகும் ஏவிஎஃப் வந்து இன்ஃபினாட்டாகவும் இருக்கிறதுனால ட்ரான்சிஷன் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்ரப்டு ட்ரான்சிஷனாக இருக்குது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக சப்ளை வோல்டேஜ் வேரியேஷன் டெம்பரேச் வேரியேஷ் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால யூனிட்டி கெயினை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் கெயின் வேல்யூவை கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டி அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு இம்பார்ட்டன் டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரிசிஸ் அல்லது பேக்லாஷ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல ஹிஸ்டரிசிஸ் கான்செப்ட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதனால் இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை பொறுத்த
ரொம்ப சிம்பிள் சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து விஐ இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து எங்கே கொடுக்குறீங்க இன்வெர்ட்டிங்கில் கொடுக்குறீங்க ரைட்டாக அப்போ இது வந்து என்னது இன்வெர்ட்டிங் ஸ்கிமெட்ரிகர் அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னால் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ப்ரொவைடட்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ நெட்ஒர்க் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் எடுத்து நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினலில் கொடுத்துட்றீங்க ரைட்டாக இதுதான் அவங்க ஸ்கிமெட்ரிகருக்கான சர்க்யூட் ரைட்டாக ஸோ இந்த சர்க்யூட்டை நீங்கள் முதல்ல தியரட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் சர்க்யூட் டைக்ராம வரைஞ்சிட்டு இந்த இன்புட் விஐ இஸ் அப்ளைடு டு தி இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினல் அதே மாதிரி தி ஃபீட்பேக் இஸ் ப்ரொவைடட் டு தி நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினல் த்ரூ ஏ ஆர் ஒன் ஆர் டூ நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்க்யூட்டுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிடுங்க அதே மாதிரி இந்த ஆர் த்ரீ வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா ஆர் த்ரீ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர் த்ரீ எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பேரலல் ஆர் டூ இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறீங்க எதுக்கு அப்படின்னா டூ காம்பன்சேட் டூ காம்பன்சேட் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் ஓகேவா ஸோ ஆர் த்ரீ வேல்யூ எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஆர் ஒன் பேரல் ஆர் டூன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் வாட் இஸ் தி ரீசன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டு காம்பன்சேட் தி இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் ஓகேவா ரைட்டு இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டுடைய ஒர்க்கிங்க்கு நம்ம ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அப்பர் த்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் இன்னொன்று வந்து லோயர் த்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் அதாவது விஇடி இன்னொன்று வந்து விஎல்டி அப்பர் த்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் லோயர் த்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நம்ம கிராஃபை வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ உங்கள் அவுட்புட் வந்து இனிஷியலாக வந்து ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனில் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷன் உங்கள் இன்புட் வேல்யூவை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து உங்கள் இன்புட்டு விஐ அவுட்புட் வந்து ஏற்கனவே ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனில் இருக்குது ஸோ உங்கள் இன்புட் விஐ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறீங்க போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் அதாவது அப்பர் த்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் விஇடி வந்த உடனே என்ன ஆகுது இந்த சர்க்கியூட் வந்து சுவிட் ஓவர் ஆகிடுது ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷன்லேருந்து சடனாக மைனஸ் வி சேச்சுரேஷனுக்கு சுவிட் ஓவர் ஆகிடுது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் இன்புட் வேல்யூவை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்து என்னென்னா விஐ இஸ் இன்க்ரீஸிங் இன்புட் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க செகண்ட் கிராஃப் வந்து என்னென்னா இன்புட் வோல்டேஜ் விஐயை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா விஇடியெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி தான் வரும் ஆனால் சுவிட் ஓவர் ஆகாது டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு லோயர் த்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் விஎல்டியை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது தெர் இஸ் ஏ சுவிட் ஓவர் மைனஸ் வி சேச்சுரேஷன்லேருந்து அப்படியே ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனுக்கு சுவிட் ஓவர் ஆகிடுது ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த அப்பர் த்ரெஷோல்டு லோயர் த்ரெஷோல்டுங்கிறது எதுக்குன்றது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இன்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது விஇடியை தாண்டினா சுவிட் ஓவர் நடக்கும் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு வந்துடும் இதே இது டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இன்புட் விஐ டிக்ரீஸ் ஆகும்போது விஎல்டியை தாண்டும்போது மைனஸ் வி சேட்லேருந்து ப்ளஸ் வி சேட்டுக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் ஒரே கிராஃபாக வரைஞ்சிக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் தி காம்போசிட் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் அண்டு டிக்ரீஸிங் கிராஃப் அந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா இப்படி போகும் சுவிட் ஓவர் ஆகும் இப்படி போகும் இந்த ஃபார்வர்ட் ஆரோவை மட்டும் பாருங்கள் இதே இது டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டிக்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் விஎல்டி வரும்போது சுவிட் ஓவர் ஆகிரும் அப்புறம் விஏ வந்து குறைச்சிட்டே போகிறீங்க அந்த வேல்யூவில் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ திஸ் கிராஃப் இஸ் தி காம்போசிட் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் அண்டு டிக்ரீஸிங் வேல்யூஸ் ரைட்டா இப்போ இந்த விஇடி வந்து என்ன விஎல்டி என்ன இதுக்கான ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ விஇடிக்கு வந்து எப்படின்னா ஸோ இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ நெட்ஒர்க் இருக்குது இப்போ முதல்ல அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் நூக்கில் ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனில் தானே இருக்குது ஸோ உங்கள் அவுட்புட் வந்து ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனில் இருக்கிறதா அசம்ஷன் வந்து பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல என்ன வோல்டேஜ் அதாவது இந்த ஃபீட்பேக்குக்கு என்ன வோல்டேஜ் வருதுன்னு பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ இந்த பக்கம் ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷன் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு வோல்டேஜ் என்ன கொடுக்குறீங்க ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வி ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறீங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் டியூ டு வி ரெஃபரன்ஸும் இருக்கும் டியூ டு ப்ளஸ
divided by R1 plus R2. This is the upper threshold voltage. Okay, va? Now, the lower threshold voltage is the output V0 is minus V saturation. Now, the previous equation is plus V saturation. Now, the output is minus V saturation. Now, the output is the first reference value. V reference into R1 divided by R1 plus R2. Plus, minus V saturation irukka. so upon the minus the minus V saturation into R2 divided by R1 plus R2. This is the VUT equation number 1. This is the VLT equation number 2. Okay, the upper threshold, lower threshold equation is the so, this is the conclusion. Vi is the So, as long as your Vi is less than Vut, it remains in plus V saturation. Vut is the same as minus V saturation. the value of the equation. This is the value of the equation. This is the value of the equation. This is the value the equation. This is the the equation. This is the the equation. This is the Slowly varying sine waveform. Sorry, that's good. Now, the upper threshold is lower threshold. Now, hysteresis width is the end. So, this is the switch over. Increase the decrease. So, this is the switch over. So, this is the gap. This is the switch over. 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 This is the V H V H in the hysteresis width is equal to V U T minus V L T upper threshold minus lower threshold other than the other one area hysteresis width okay wa if you want V U T or V L T or the only minus panning up and nine answer click the first term run the same are so other than an iron automatic a eliminate iron so V set R2 divided by R1 plus R2 minus minus of in the term. So, render term is one term. Da. Minus of minus on the plus sign. Now, automatically, we will answer. Na VUT minus VLT putting an answer. Na the first term eliminate. This is the term. So, upper 2 V set R2 divided by R1 plus R2. This is the term. Hysteresis width. The term compare on the other hysteresis width. Ipo in upon no abdina or slowly varying input signal on the other thing. So either on the input signal VI. So input signal VI either upper threshold, lower threshold on the orange ganga. Initial on the Plus V saturation output on the Ipa input on the increase it over the upper threshold varum bode switch over. So plus V settler in the minus V saturation again switch over. Abre 3PVA even the decrease it over the Thirumba lower threshold varum bode inago minus learn the plus k switch over. Further. Add the upper threshold over the switch over. So add the upper threshold over the switch over. And the value will appear. The lower threshold over the switch over. Right. So power slowly varying input signal VA. Upper threshold, lower threshold. Output is very good. You can graphically represent it. So upper threshold over the plus and minus. Lower threshold over the minus V set and plus V set. This is the switch over. This is the output. This is the output. This is the square waveform. This is the signal. This is the peak to peak. Slowly varying input signal. This is the peak to peak. peak, to peak. This is the peak to peak value. This is the peak to peak value. This is the value. Now, 
ஒன்று அப்பர் த்ரெஸ் ஷோல்டு கிராஸ் பண்ணும் இல்லைன்னா லோயர் த்ரெஸ் ஷோல்டு கிராஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கிராஃபாக வரைகிறேன் இது வந்து உங்கள் இன்புட் சிக்னலு பிக் டு பிக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ கம்மியாக இருக்குது இது வந்து உங்கள் த்ரெஸ் ஷோல்டு விஓடின்னு வச்சுக்கோங்க விஎல்டி வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் இன்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்பர் த்ரெஸ் ஷோல்டு கிராஸ் ஆகும்போது ஒரு சுவிட்ச் ஓவர் நடக்கும் திரும்ப லோயர் த்ரெஸ் ஷோல்டு இந்த இன்புட் விஐ வந்து டச்சே பண்ணாது ஏன்னா இதோடைய பீக் டு பீக் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு தடவை சுவிட்ச் ஓவர் ஆச்சுன்னா அந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிடும் திரும்ப சுவிட்ச் ஓவரே ஆகாது ஒரு வேலை விஎல்டியை கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ளஸ் வி சேட்டுக்கு போனது அப்படியே இருந்து போயிடும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ ஸ்லோலி வேரிங் இன்புட்டாக இருந்தால் கூட விஓடி விஎல்டியை வந்து கரெக்டாக கிராஸ் கிராஸ் பண்ணால் தான் வந்து என்ன ஆகும் சுவிட்ச் ஓவர் வந்து கரெக்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் பிக் டு பிக் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் வி செட்லேயே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் வி செட்லேயே இருந்துடும் ஏன்னா விஎல்டியை வந்து கிராஸ் பண்ணாது அல்லது விஇடியை வந்து கிராஸ் பண்ணாது உங்கள் சிக்னலு ரைட்டா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்டு இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ கிராஸிங் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்கிமிட்ருக்கிற யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு சாதாரண ஒரு கம்பேரேட்டரை வச்சு ஜீரோ கிராஸிங் டிடெக்டர் வந்து நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு கிளீன் சிக்னல் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஜீரோ கிராஸிங் டிடெக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த சிக்னலை வந்து உள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோ கிராஸ் பண்ணும் இங்கே ஜீரோ கிராஸ் பண்ணும் இங்கே ஜீரோ கிராஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட்டில் ப்ளஸ் வி சேட்டு மைனஸ் வி சேட்டுன்னு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ரைட்டா இப்போ உங்கள் சிக்னல் வந்து கரப்டட் சிக்னலாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீன் சிக்னலாக இல்லை கரப்டட் சிக்னல் இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்து ஆட் ஆகியிருக்கு அல்லது இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த ஜீரோ கிராஸிங் பாயிண்ட்டுக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த பாருங்கள் ஜீரோவை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு திரும்ப ஜீரோ கிராஸ் பண்ணிடுச்சு திரும்ப ஜீரோ கிராஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துலேயே வந்து எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு தடவை வந்து என்ன ஆகுது ஜீரோவை கிராஸ் பண்ணுது இதை போய் நீங்கள் வந்து ஜீரோ கிராஸிங் டிடெக்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஜீரோ கிராஸிங் டிடெக்டருங்கிறதே வந்து என்னது ஒன் டைப் ஆஃப் ஏ கம்பேரட்டர் தான் அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா மூணு தடவை சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிடும் அவுட்புட்டு இங்கே 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 திருப்பி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு தடவை வந்து ஜீரோ கிராஸ் பண்ணுது எதனால் ஜி மூணு தடவை கிராஸ் பண்ணுது இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு க்ளீன் சிக்னலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை தான் கிராஸ் பண்ணோம் ஆனால் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா என்ன ஆகுது மூணு தடவை ஜீரோவை கிராஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த மூணு இடத்துல சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கிமி ட்ரிகருக்கு போயிடறோம் ஸ்கிமி ட்ரிகரில் விஇடி விஎல்டின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக விஇடியை கிராஸ் பண்ணிடும் திரும்ப விஇடியை கிராஸ் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது சுவிட்ச் ஓவர் ஆகாது அதானே உங்கள் ஸ்கிமி ட்ரிகரு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் திரும்ப விஎல்டியை எப்போ கிராஸ் பண்ணுதோ அப்போ தான் வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்ஃபரன்ஸில் உள்ள சிக்னலெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிமி ட்ரிகரில் கொடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த எஃபெக்ட் வந்து உங்கள் அவுட்புட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ரைட்டாக அதுக்கு தான் ஸ்கிமி ட்ரிகரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ இதில் வேறு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஐசி வந்து அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஸ்கிமி ட்ரிகர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்கிமி ட்ரிகருடைய ஐசிஸ்லாம் வந்து என்னென்ன ஸ்கிமி ட்ரிகர் ஐசி டி ஒன் தேர்ட்டீன் டி வேறு என்ன பேக்கேஜஸ்லாம் இருக்குது சிடி ஒன் சாரி சிடி ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பி ஐசி செவன் ஃபோர் ஃபோர் சி ஒன் ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து என்னது ஸ்கிமி ட்ரிகருக்கான ஐசி இது ரெண்டுமே வந்து என்னது சிமாஸ் மாடலு ரைட்டா அவ்வளோதான் ஸோ வாட் ஆர் ஐசி பேக்கேஜஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஸ்கிமி ட்ரிகர்னால் இது எல்லாமே வந்து ஸ்கிமி ட்ரிகர் ஐசிஸ் தான் ஸோ அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது போக இதில் ஒன் மோர் கிராஃப் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ உங்கள் வீடியோவை சரி இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர்